السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكمر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما সেটা করল আহুলাজিম সুপ্রিয় দর্শক যে যেখানে অবস্থান করছেন এবং দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল একুশে টিভির পর্দায় সরাসরি প্রশ্ন উত্তরমূলক অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে নিয়ে অনুষ্ঠান ইসলামী জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে আমি মাওলানা ফখরুল আশেকি আলহামদুলিল্লাহ আজকে পবিত্র জুমার দিনে এই সময় আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই যা প্রতিটি পর্বেই করে থাকি কারণ পিতা মাতা প্রত্যেকটি মানুষেরই আপন সবচাইতে প্রিয় হচ্ছে পিতা মাতা যেমনটি সন্তানের কাছেও পিতা মাতা প্রিয় তেমনটি সন্তানের কাছেও পিতা মাতা প্রিয় আমরা সেই পিতা মাতাকে নিয়ে আলোচনা করতে চাই আজকের আলোচনার বিষয় আমরা নির্ধারণ করেছি পিতা মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য আর এই সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্ন সমাধান দেওয়ার জন্য আমরা একুশের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি একজন প্রখ্যাত আলেমি দিনকে রয়েছেন আমাদের সাথে মাওলানা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম রফিক অধ্যক্ষ মোহাম্মদাবাদ ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা মিরপুর ঢাকা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত সুপ্রিয় দর্শক আজকের এই বিষয়ে অথবা এই বিষয়ের বাইরে ইসলামের যে কোনো বিষয় যদি আপনি জানতে চান যদি জানার থাকে তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বারে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ আট এক আট নয় নয় দুই ছয় আট এক আট নয় নয় এক শূন্য থেকে এক নয় পর্যন্ত আসুন কথা বলি আজকের সম্মানীয় অতিথির সাথে মোতরাম ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করছি পবিত্র জুমার দিন এটা দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিন সৈয়দ উল আইয়াম হিসাবে ধরা হয় সপ্তাহে এবং এই দিনে সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমান জুমার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে যায় এখন নিতান্তই প্রস্তুতি চলছে আর আমরাও কিন্তু এই সময়টি চাচ্ছি ইসলামের একটি মৌলিক বিষয় সমসাময়িক বিষয় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি আজকেও ইনশাল্লাহ তালা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের সকলের প্রিয় মা প্রিয় বাবা তার প্রতি সন্তানের কি দায়িত্ব আবার একইভাবে সন্তানের প্রতি পিতা মাতার কি দায়িত্ব দুটি বিষয় সব পর্যায়ক্রমে আলোচনা করতে চাই প্রথমে যদি আপনি বলতেন পিতা মাতা বলতে আমরা কি বুঝি ওর আন এবং হাদিসের আলোকে ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমাদের ইটিভির দর্শক বিন্দু সবাইকে যে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি পিতা মাতার অধিকার পিতা মাতা বলতে আমরা কি বুঝি পিতা এবং মাতা এটা বাংলা এর আরবি হচ্ছে পিতা আবুন মাতা উম্মুন একসাথে বলা হয় পিতা মাতার অধিকার বেরুল আলে দায়ীন কোরআনে সুরা বনি ইসরাইলে আল্লাহ রবুল আলমিন চমৎকার করে একুশ নম্বর আয়াতে এর সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে অকদ রব্বুকা আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়াহু তোমরা একমাত্র আল্লাহ পাক বলছেন আমারই ইবাদত করবে অবিল ওয়ালে দায়ীনি এহসানা একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের পরে দ্বিতীয় যে অধিকার দ্বিতীয় যে হুকুম তোমার কর্মকাণ্ড কর্মকাণ্ড তার মধ্যে দ্বিতীয় নাম্বারে আবার এক নাম্বার এটা দ্বিতীয় নাম্বার এক নাম্বার আমরা যদি একটু দেখি যে আল্লাহ রবুল আলমিন হাক্কুল্লাহ প্রথমে আল্লাহর হক আল্লাহর অধিকারের কথা বলেছেন দ্বিতীয়ত হাক্কুল ইবাদের প্রথম যে অধিকার নম্বর র্যাঙ্কিং এ যে আছে অবিল ওয়ালে দাইনি এহসান অবিল ওয়ালে দাইন মানে পিতা মাতার প্রতি সদাচরণ করবে তোমরা উভয়ের প্রতি সদাচরণ উভয়ের প্রতি সদাচরণ করো সুবহানাল্লাহ এখানে একটি বিষয় আমাদের স্পষ্ট যে কখন আমরা সদাচরণ করব জি কুরআন কথা বলে কুরআনকে জিজ্ঞেস করলেই কুরআন তার आंसर দিচ্ছে উত্তর দিচ্ছে আল্লাহ পাক স্পষ্ট ভাবে বলে দিচ্ছেন ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবর এই সদাচরণ ইয়াং বয়সে নয় যখন বাবা একেবারে তার প্রথম সন্তান সদাচরণ কিন্তু সব সময় হবে সব সময়ই হবে খেদমতের কথা এখানে ইন্ডিকেশন ইন্ডিকেশন করা হয়েছে খেদমতটা প্রয়োজন হয় ইয়া বলুগান না ইনদাকাল কিবার আহাদুহুমা আও কিলাহুমা তাদের দুইজন অথবা দুইজনের একজন কেউ যখন বার্ধক্য বয়সে উপনীত হয়ে যাবে তখন ফলা তাকুল্লাহুমা উফিন তখন তাদের খেদমত করতে গিয়ে উফ শব্দ ব্যবহার করা যাবে না কষ্ট নিয়ে শব্দ দুজনের ক্ষেত্রে যখন সন্তান এমন কোন কাজ না করা যেই কাজের কারণে পিতা মাতা কষ্ট পেতে পারে আবার একই ভাবে সন্তানও যাতে করে উহ আর সহ্য করতে পারছে না হচ্ছে না এই দুই সাইড থেকে যেন উহ শব্দটা না আসে না আসে সুবহানাল্লাহ এটা নিষেধ এটা হারাম করে দেওয়া হয়েছে কারণ বার্ধক্য বয়সে যখন পিতা মাতা ঘরে থাকে একদিন কর্ম চঞ্চল ছিল এই হাতগুলো এখন পিতা প্যারালাইজড হয়ে বসে আছে এখন মাথা অথবা অথবা অবসরে চলে গেছে অবসরে চলে গেছেন ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের খেদমত করতে গিয়ে 
তাদের সাথে ভালো আচরণ করতে গিয়ে কষ্টের কারণে ওই সন্তান যেন না বলে উহ শব্দ এটা বলা যাবে না এটা হারাম অকুল্লাহুমা বরং সর্বদা বলতেই হবে সন্তানকে কাওলান কারিমা আয় কাওলান হালিমা নরম সুরে কথা বলতে হবে সম্মান সুসম সম্মান সুসম ব্যবহার করতে হবে এ আম্মু এটা কি এটা কোথায় এ আব্বুজি এটা এটা আব্বু এটা কোথায় এভাবে না আম্মু আম্মুজি আম্মুর সাথে সম্মান সূচক বাক্য করে আব্বুর সাথে খুব নরম ভাবে কথা বলতে হবে আজকে এই কথার দ্বারা আমাদের স্পষ্ট হয়েছে যে তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে এখন প্রশ্ন যদি করি যে আমার পিতা মাতা তো এখন বেঁচে নেই এখন আমি কি করব মানে এতদিন তো বুঝতে পারি এতদিন তো বুঝতে পারি আপনার কথা থেকে হয়তো আমার উপলব্ধি হয়েছে উপলব্ধি হয়েছে এখন আমার কি করব কি করব জি তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন রব্বির হাম হুমা ওয়াকুর রব্বি অকুল তোমরা বলো বলো রব্বির অকুল রব্বির হাম হুমা হে আল্লাহ তুমি তাদের প্রতি দয়া করো কামা যেমনি ভাবে রব্বায়ানি সগীরা শৈশবকালে আমার ছোটকালে আমি যখন বিছনায় শুয়ে পেশাব করে দিতাম আমি মলমূত্র যখন ত্যাগ করতাম ওই মুহূর্তে আমাকে ভিজা জায়গায় না রেখে শুকনো জায়গায় আমাকে রাখতেন আজকে রব্বুল আলামিন তুমি কবরে তার সেই অবস্থান করো যে আমরা আল্লাহ পাক এখানে আর কি কি বলেছেন আমরা বিস্তারিত শুনতে চাই একটা ফোন নেওয়ার পর ইনশাআল্লাহ তাহলে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো জি দশক আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি ইশুর থেকে বলছিলাম জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার একটা মেয়ে হচ্ছে আট মাস আগে মারা গেছিল दीचे शिशु आठ मास बस चले ग তো নাম রেখেছে আকিকা দিয়েছে সবই হয়েছে কিন্তু ছেড়ে চলে গেছে আল্লাহর সম্পদ আল্লাহ নিয়ে গেছেন এই সন্তান তার জন্য কোন নাজাতের জরিয়ে হবে কিনা হ্যাঁ ধন্যবাদ দর্শককে এবং আপনাকে খুব চমৎকার একটি কোশ্চেন যে শিশু সন্তান যদি মৃত্যুবরণ করে স্পষ্টভাবে হাদিসে রয়েছে কালকে মতের দিনে এই সন্তানকে যখন তার তো মাসুম তার তো কোনো গুণা হয়নি সে নিষ্পাপ কালকে মতের দিনে সে তার পিতা মাতাকে ব্যতিরিত সে জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইবে না হাউজে কাউসারের পানি পান করতে চাইবে না এবং আল্লাহ রবুল আলমিনের হজরত ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম এই সকল সন্তানদেরকে নিয়ে সপ্তম আসমান সপ্তম আসমানে তাদেরকে নিয়ে কিন্তু খেলাধুলা খেলাধুলা করছেন শিখাচ্ছেন তারা হজরত যেহেতু ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম আমাদের জাতির পিতা মিল্লা তাবিকুম ইব্রাহিম হুয়াসাম্মাকুমুল মুসলিমিন যারা আব্বু বলতে পারে নেই মন ভরে আদরের সাথে আম্মু বলতে পারে নেই তারই তাদেরই বাবা হচ্ছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তো কাল কিয়ামতের দিনে এই সন্তান এই পিতা মাতার জন্য নাজাতের একটি অন্যতম কারণ হবে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা সুন্দর নাম রাখা দরকার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আকিকা দেওয়া দরকার আকিকা দেওয়া দরকার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় কারণ আকিকা হচ্ছে আপনি সবচেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে আল্লাহ আপনাকে এত বড় নিয়ামত দিয়েছে এত বড় নিয়ামত দিয়েছে সেটা আকিকা দেওয়া আগে দেওয়া যায় আগে দেওয়া আল্লাহ পাক এই নাজাতের জরিয়া হিসাবে আমার ভাইকে কবুল করুক আমিন আমি আর একটা ফোন নিয়ে মৌলিক আলোচনা করতে চাই प्रश्न उत्तर पे प्रथम जघन्य जड़ित आई मुहूर्ते तबा उचित তো সেই ক্ষেত্রে কি করণীয় সেই পুরুষের জন্য কি শাস্তি বা কি করণীয় বিবাহ করার পরে পরকিয়া করেছে অন্য কোন নারীর সাথে যেমনটি হয় ধন্যবাদ আমাদের সম্মানিত দর্শক এবং প্রশ্নকর্তাকে শ্রোতাকে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট বলেছেন পরকিয়া লা ওয়ালা তাকরাবু জিনা জি এখানে কোরআনের এই আয়াতটির দিকে যদি আমরা দৃষ্টি নিই লা তাফালু জিনা কথাটা বলেনি জিনা করো না তাকরাব 
তোমরা নিকটবর্তী হয়ে যাও কাঁচা কাছেই যেও না কাঁচা কাছেই যেও না মানে এমনটি করোনা যেটাকে তোমাকে অশ্লীল দিকে দিকে নিয়ে যায় টেনে নিয়ে যায় কারণ মানুষ কিন্তু পাপের দিকে পাপ কিন্তু মানুষকে টেনে নিয়ে যায় এটা খুব চিত্তাকর্ষক একটা বিষয় যে মোহতারাম আপনি আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি হযরত আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা বেহেস্তে বলেছিলেন লা তাকরাবা হাযিহি শাজারাতা ফাতাকুনা মিনাজ যালিমিন ওই গাছটি নিকটবর্তী হয় না নিকটবর্তী হলে হয়তো ফল খেতে মনে চাইবে তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জেনা নিকটবর্তী হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন সেখানে তো পরকিয়া এটা তো কবিরা গুনাহ হারাম এখন তার স্ত্রীকে তার সময় দেওয়া উচিত তাকে আমরা অনুরোধ করব যে এটা একটা আর স্ত্রী হলেও স্বামীকে সময় দেওয়া উচিত দুজন এই বিষয়টা কিন্তু এক সাইডেড না ওয়ান সাইডেড না দুই পাশে হতে পারে এবং তওবা করা উচিত আর দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে যদি স্ত্রী কোথাও এরকম সম্পর্কে জড়িয়ে যায় স্বামী এমন কোনো কাজ করা বা এত বেশি তার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে যাওয়া যাতে করে সে অন্য অন্য কারো কাছ থেকে আবার ফিরে মুখ ফিরিয়ে নেয় একই ভাবে যদি স্ত্রীও যদি দেখে যে স্বামী অন্য কারোর সাথে জড়িয়ে পড়েছে তাহলে তারও এমন কিছু চিত্তাকর্ষক করা মানে করে তোলা খেদমতটা কি বাড়িয়ে দেওয়া সদাচরণ করা এটা কুললি কিন্তু তার প্রতি আর পর মহিলার প্রতি তার আর সম্মানিত শেখ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন রব্বানা আজওয়াজিনা মিন যুরিয়াতিনা কুররাতা আয়ুনি হে রব্বুল আলামিন তুমি আমার সন্তান সন্ততি এবং আমার স্ত্রীকে নয়া নবীরাম আমার যে চোখের শান্তি হিসাবে তুমি বানিয়ে দাও সুদর্শনা যেটাকে বলে সুদর্শনা বানিয়ে দাও সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমার করতে পারে আমার মনে হয় তো সেভাবে এগিয়ে যেতে পারে সুন্দর করে সব সময় সুন্দর خدمت করা সদাচরণ করা নিজেকে একটু গুছিয়ে স্বামী সামনে প্রেজেন্ট করা জি আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুক আমিন জি যে আলোচনা করছিলাম আমরা আলোচনা করছিলাম তো আজকে আমাদের সমাজে যখন দেখি যে আমাদের পিতা মাতা যখন বার্ধক্য হয়ে যায় এমন কিছুদিন আগে আমরা শুনেছি যে রাস্তার মাঝখানে গভীর রাতে মাটি রেখে চলে গেছে মানে পৃথিবীতে সবচাইতে নিকৃষ্টতম প্রাণী হচ্ছে সে যে মায়ের সাথে এই কাজটা করতে পারে আমরা এই হৃদয় বিদারক ঘটনাগুলো শুনব শিক্ষা নেব অবশ্যই আপনি আলোচনা করবেন তার আগে নিচে ছোট্ট একটি বিরতি তি বাবা আমার শব্দটির সাথে আমাদের কিন্তু হাড়ের একটা নিদারুণ সম্পর্ক একটা শব্দ কিন্তু আছে নারীর টান নারীর টান কারণ হচ্ছে আমি যখন শিশু ছিলাম মায়ের পেটে ছিলাম এই নারীটা কিন্তু মায়ের সাথে কানেক্টিভিটি ছিল আল্লাহু আকবার জি আপনি যেমনটি বলছিলেন জি আমরা আজকে লক্ষ্য করছি যে যখন আমরা পেপার পত্রিকায় দেখি যে গভীর রাতে মাকে রেখে আসে রাস্তায় বা বাদ্যক্য হোমে এই সন্তানকে মা বাবা একটু একটু করে বড় বড় করেছিল এ ব্যাপারে আল্লাহ রাসূল কঠিন হুশিয়ারি দিয়েছেন হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমরা জানি যে হযরত আবু বকর খুব কম হাদিস বর্ণনা করেছেন জি এই হাদিসটি ইমাম বুখারী ইমাম মুসলিম তিরমিজি সকলেই কোট করেছেন জি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আমি কি তোমাদেরকে তিনটি বিষয় সতর্ক করব না জি সাহাবা کرام বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ অবশ্যই সেটি কেন নয় প্রথমেই বললেন তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে হ্যাঁ লা তাশুক বিল্লাহ এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা লুকমান বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহর শরীকের সাথে সাথে দ্বিতীয় যে কথাটি বললেন যে তোমরা পিতামাতার অবজ্ঞাচরণ করবে না ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইআ ওয়া বিল ওয়ালিদাইন ইহসানা কোরআনে যেটা আছে সেটা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এভাবে বর্ণনা করছেন এবং কখনো মিথ্যা কথা বলবে না মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করবে না আজকে আমরা আল্লাহর হকের পরে আল্লাহর আনুগত্যের পরে দ্বিতীয় যে বিষয়টি হচ্ছে সেটা হচ্ছে পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করা দেখুন আল্লাহ পাক অনেকগুলো আয়াতের মধ্যে কিন্তু এভাবেই কি বলেছেন যে তোমরা ইবাদত করো তারপর অবিল ওয়ালিদিনে ইহসানা তোমরা আমার সাথে শরীক করো না অবিল ওয়ালিদিনে ইহসানা এমন কিন্তু বলে নাই যে তোমরা আমার সাথে শকির শিরিক করো না বা শরীক করো না তারপর তোমরা কি নামাজ পড়ো তোমরা সিয়াম করো এটা কিন্তু করে না না বলেন কত গুরুত্ব দিয়েছেন পিতামাতার প্রতি আল্লাহ আকবার কবিরা এবং পিতামাতা আল্লাহ রাসূল একদিন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেন যে দাখালতুল জান্নাহ আমি বেহেস্তে প্রবেশ করেছি তখন ওইখানে প্রবেশ করে আল্লাহ রাসূল বলতেছেন আমি কোরআনের তেলাওয়াত শুনতে পাচ্ছি যে কোরআনের তেলাওয়াত কে কোরআনের তেলাওয়াত করছে কে কোরআন তেলাওয়াত করছে তখন আল্লাহ রাসূল বললেন যে সেটি হচ্ছে যে একজন সাহাবি হারিস ইবনে নোমান যিনি তার পিতার পিতামাতার خدمت করতেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলল যে শুনো নেকের কল্লানের বিনিময় এটাই হয়ে থাকে সুবহান যে মা বাবার خدمت করেছিল যে আল্লাহ রাসূল স্বপ্নে দেখলেন বেহেস্তে প্রবেশ করলেন এবং সে কোরআনের ধ্বনি আল্লাহ রাসূলের কানে ভেসে উঠল তো একমাত্র পিতামাতার خدمتের মাধ্যমে এভাবে সম্মানিত হওয়া যায় দেখুন একবার স্পষ্ট আপনি যেটা জান্নাতের কথা বলেছেন হুমা জান্নাতুকা ও হুমা নারুকা বলা হয়েছে স্পষ্ট তারাই তোমাদের জান্নাত তারাই তোমাদের জাহান্নাম এর অর্থ হলো তারা যদি অসন্তুষ্ট হয় 
তুমি জাহান্নামে আপনি মায়ের জন্য কি করবেন ইনশাল্লাহ সেটা বলবে থাকবেন আপনি আমাদের সাথে জি ধন্যবাদ খুব চমৎকার কোশ্চেন এবং আবেগ তারিত জি যে এক মাস আগে মারা গিয়েছে এখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা বনি ইসরাঈল আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন ওই দোয়াই আল্লাহর কাছে করতে হবে রব্বির রহম হুমা কামা রব্বায়ানি সাগীরা রাতের গভীরে ইভেন আমরা এভাবেও করতে পারি রাতের তাহাজ্জুদের নামাজে আমরা সেজদারত অবস্থা মায়ের জন্য কাম মায়ের জন্য আল্লাহ তাকে maaf করে দেন আল্লাহ তাকে maaf করে দেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রতি রহম করেন যেভাবে সে আমার প্রতি রহম করেছিল দেখুন আপনি এই জায়গাটা যদি আমি একটু আপনার সাথে যোগ করি সেটা হলো এটা তো আল্লাহর রাসূল স্পষ্ট হাদিস ইদা মাত আল ইনসান ইনকাত আলহু আমালহু ইল্লা ফি সালাস ইল্লা মিন সালাস সেটার নাম কিন্তু ওয়ালাদুন সলিহুন ইয়াদউ লাহু এই যে নেক সন্তান রেখে গেছেন আমি মনে করি আমার এই বোন তার সেই নেক সন্তান যে পিতামাতা ইন্তেকালের পরে সবচেয়ে বেশি দোয়া করবে আল্লাহ এই মাই তো আমার শরীরের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে চুমো দেন এই মাই তো সারা রাত আমার পায়খানা পর্ষাবে শুয়ে নিজে আমাকে বুকে জড়িয়ে কোলে যার টুকরাকে নিয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ এই মাকে আপনি কেন কষ্ট দিবেন আল্লাহ আপনি তাকে maaf করে দেন এটা কিন্তু গ্যারান্টি দিয়েছেন যে সন্তান পিতামাতার ইন্তেকালের পরে যদি আল্লাহর কাছে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদে আমার আল্লাহ পাক তাকে maaf করে দিবেন অতএব এটাই কিন্তু আমাদের এবং হাদিস সহিহ হাদিসের মাধ্যমে আছে যে মায়ের যদি কোনো প্রতিশ্রুতি থেকে থাকে জি এখন সে সন্তান হিসেবে সে প্রতিশ্রুতিগুলি পূর্ণ করতে পারে জি মায়ের যে বোন আছে খালা আল্লাহ রাসূলের সহিহ হাদিস যে খালা মায়ের মতোই জি যদি এই ধরনের ওই বয়সে অন্য কেউ থেকে থাকে তাকে মা যাদেরকে ভালোবাসত ভালোবাসত মা যাদেরকে মানে আপন মনে করত তাদের সাথে সুসম সুসম্পর্ক রাখো আরেকটা সহিহ হাদিস হচ্ছে যে মায়ের জন্য ইস্তিগফার পড়া মায়ের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া কবরে পিতামাতা এমন কিছু আমল পেয়ে থাকে আপনি একটু আগে যে হাদিসটি সহি বুখারীর হাদিস ইজামাত আল ইনসান ইনকা তানু আমালু মানুষ মরে গেলে সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি বিষয় থাকে যেখান থেকে সৎকার জারিয়ে পেতেই থাকে তাহলে এই সুসন্তান যদি মায়ের জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তেকবার পড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন নিয়ামত দিবে তখন মৃত ব্যক্তি জিজ্ঞাস করতে থাকে যে আল্লাহ এই নিয়ামত কোথা থেকে এসেছে সুবহানাল্লাহ তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানিয়ে দেন যে তোমার সন্তান সন্ততি তোমার জন্য দোয়া করেছিল তোমার জন্য ইস্তেগফার পড়েছিল তোমার জন্য দান সদকা সদকা তুন জারিয়া তোমার জন্য সদকা করেছিল তার বিনিময়ে তোমাকে জান্নাতের এই নিয়ামত তোমার কবর আপনার সাথে আরেকটা বিষয় আমি যোগ করতে চাই দেখুন পিতামাতা কতটা অসহায় হয়ে যায় আমি দর্শক বোন আপনার জন্য বলবো পিতামাতা যখন কবরে চলে যায় তারা যে কত অসহায় হয়ে যায় অসহায় হয় চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আর সে দুনিয়ার মানুষের কাছে বিশেষ করে সন্তানের কাছে বলে হায় হে আমার সন্তান তোমাকে কত আদর করেছি আজকে তুমি আমার জন্য একটু দোয়া পাঠাও তুমি আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও শাস্তি পাচ্ছে পাচ্ছে হঠাৎ করে দেখল যে শাস্তি একদিনের জন্য বন্ধ হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে কে বন্ধ করলো কেন বন্ধ করলো ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো কেন বন্ধ করেছেন আপনি আমার শাস্তি ফেরেশতারা তখন অবাধে উত্তর দিল যে তোমার সন্তান তোমার জন্য আজকে দোয়া করেছে তোমার সন্তান তোমার জন্য ইস্তেগফার পড়েছে এই জন্য তোমার শাস্তিটা কমিয়ে দিলাম এই যে বিষয়টি কত অসহায় পিতামাতা কতটা ওই জায়গা সবচাইতে অসহায় কিন্তু তারা থাকে অতএব সেই সন্তান আজকে আমরা আমরাও কিন্তু পিতামাতা আমরাও কিন্তু আমার সন্তানের কাছ থেকে সেটি পাবো আমরা একজন দর্শকের ফোন নিয়ে মৌলিক আলোচনায় ফিরতে চাই আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হুজুর আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে তিন মাস আগে সেপ্টেম্বর মাসের আঠাশ তারিখে আমার ছেলে হওয়ার আগেই পেটে একদিন আগে উনি মারা যান বাচ্চাটা মারা যান কিন্তু ওনার অক্টোবর মাসের ষোলো তারিখে ডেট ছিল 
তো এই বাচ্চার কি আমি রাম মানে নাম রাখতে পারবো কিনা বা প্লাস ওর নামে আকিকা করতে পারবো কি মানে আপনি আপনার সন্তান কি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে মারা গিয়েছে না পেটে মারা গেছে না পেটে মারা গিয়েছে আচ্ছা পেটে মারা গিয়েছে বোন আপনি আমাদের সাথে থাকুন প্রশ্ন উত্তর ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাচ্ছেন পেটে মারা গেলে তো হ্যাঁ এটার উপর তো কোনো শরীয়তের হাকাম কোনো হাকাম নেই যতক্ষণ না পর্যন্ত ভূমিষ্ঠ হয় অতঃপর নাম রাখার দরকার নাম রাখা এবং আসলে এটা ভালোবাসা দেখুন এটা ভালোবাসা মানে সন্তানের প্রতি পিতামাতার কি ভালোবাসা পেটের সন্তান মারা গেছে পেটেই মারা গেছে তার নামটাও রাখতে চায় আহ ভালোবাসা আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার তো জি যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে আমরা এই মায়ের মায়ের কথা আমাদের প্রশ্নগুলো সব মায়ের দিক থেকে আসছে এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনও কুরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে মায়ের অধিকারটি বেশি প্রতিষ্ঠা করেছে তিন গুণ দিয়েছেন তিন গুণ দিয়েছেন আবি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আমি কার খেদমত করব আইয়ুমান আহক্ক আইয়ুমান আহক্ক বিহুসনি সাহাবাতি সবচেয়ে আমার বেশি মানে খেদমতের হকদার কে আল্লাহ রাসূল বলেন কালা উম্মুকা তোমার মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন সুম্মামান সুম্মামান ক তারপর কে তারপর কে মায়ের কথা এখানে তিনবার আল্লাহ রসুল বলেছেন আল্লাহ রবুল আলামিনও কোরআনে মায়ের কষ্টের কথা বলেছেন যে মা গর্বে ধারণ করে এবং তারপর দুধ পান করায় এবং প্রসবের সময় যে কষ্ট এই তিনটি কষ্ট মা বেশি করে থাকে পিতার থেকে এই জন্য মায়ের কথা বেশি বলা হয়েছে কিন্তু আবার এই কথার অর্থ এটা নয় যে বাবার খেদমত করব না বাবাকে সম্মান করব না কারণ বাবাই তো আপনার পরিবারের অভিভাবক অভিভাবক তিনি রুটি রুজি করছেন আপনি তার অনুযায়ী চলছেন আল্লাহ রাসূল বলেছেন যে পিতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি সুবহানাল্লাহ পিতার অসন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি সহিহ বুখারীর হাদিস বাবুল বিল বাবুল বিরর ওয়াস সালা এই অধ্যায়ের মধ্যে তাহলে পিতার সন্তুষ্টি আমাদেরকে অর্জন করতে হবে বাবা সারা দিন দিনে চষে বেড়ান পরিশ্রম করেন আর মা তার ঘরটাকে ঘরটাকে ম্যানেজ করে দেয় তো কাজেই পিতা এবং মাতা উভয়েরই খেদমত দেখুন আপনি মায়ের কথা যেমন টি বলেন এটা সায়েন্সের একটি কথা আমি বলি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির কথা বিজ্ঞানীরা বলেন যে যখন সন্তানকে মা বউকে জড়িয়ে নেয় তার সাথে কিন্তু হার্ডের একটা কানেক্টিভিটি তৈরি হয় বাবা তাকে নেয় কিন্তু তার কান্না থামছে না কিন্তু মা যখন তার সাথে বুকে জড়িয়ে নেয় তখন কিন্তু কান্না থেমে যায় এটাই হচ্ছে তার সোলের সাথে সোলের একটা রিলেশন সুবহানাল্লাহ কারণ তার সাথে জিনের একটা হৃদয় নিংড়ানো যে দুধ সন্তান পান করেছে হা মিলিনা মানে দুই বছর জি তাকে গর্ব ধারণ করার পরে সে প্রসব হওয়ার পরে অতএব তার সাথে তো কানেক্টিভিটিটা এত গভীর হবে শরীরের হৃদয় নিংড়ানো সবকিছু তার সন্তানের মধ্যে প্রবেশ করেছে এটা তো আর বাবার থেকে আসা কোন রকম সম্ভব না এই যে আমরা একটু বিস্তারিত শুনতে চাই পিতামাতার অধিকার নিয়ে ইনশাআল্লাহ তাআলা সেটা বিরোধিত পর যেমন টি আমরা বলছিলাম পিতামাতার কথা আপনি আসলে পিতামাতার কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন এবং হাদিসে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নেয়ামত এই পিতামাতার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিহিত করে রেখেছেন হযরত আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন যে কোন সন্তান যদি नेक নিয়তে একবার পিতামাতার দিকে তাকায় তাহলে তাকে একটি হাজ্জান মাবরুরা একটি কবুল হজের সওয়াব তাকে প্রদান করা সন্তুষ্ট চিত্তে সন্তুষ্ট চিত্তে ভালোবাসার नेक নিয়ত नेक নিয়তে হৃদয়ের গভীর থেকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি এটা কিন্তু এই হজ যেই হজটা 3.5 লাখ টাকা খরচ করার পরেও গ্যারান্টি নেই যে কবুল হয়েছে যেটা কবুল হয়েছে কিনা কিন্তু এটা কিন্তু কবুল হজের সওয়াব সুবহানাল্লাহ সাহাবায়ে کرام আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি যদি 100 ভর টাকাই আল্লাহর রাসূল বলেন যে 100 ভরি একশোটি কবুল হজের কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হচ্ছেন আল্লাহ আকবার ও আতিয়াব আল্লাহ বড় এবং মহান আল্লাহ সবকিছু দিতে পারেন ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির আল্লাহ পাক সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতা পান জি আমরা আরেকটা ফোন নিয়ে মৌলিক আলোচনায় ফিরতে চাই জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি লুথ রহমান বলছি বিজিএসসিএল ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে জি হুজুর আমার দুইটা প্রশ্ন মনে পড়ে যে উঠলেন 
এর মধ্যে একটা মা বাবাকে নিয়ে আসে জি জি তো আমি তো সেইভাবে মার খেদমত করে বেহস্ত নিশ্চিত হয়েছে এরকম তো আর মনে করছি না আমার ভিতরে অনেক ভয় এখন এখন কি করণীয় সেটাই জানতে চাচ্ছেন এখন কি করব জি জি বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ আপনি ভাই আমাদের সাথেই থাকুন দুটি প্রশ্ন একটি যেটা বলেছেন এটা বর্তমান সময়ের আসলে সময়ের একটা দাবি যে এই যে আমাদের তরুণ প্রজন্ম রাত 3টা 4টা পর্যন্ত জেগে থেকে দিনে ঘুমায় এমন কি ফজরের নামাজ পড়ছে না তো এই এটার প্রতিকারটা আসলে কি আসলে পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য রয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যে সন্তান দিয়েছেন এই সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরেই আমাদের কিছু ইসলামিক কৃষ্টি কালচার ইসলামিক তাহাজিব তামুদ্দুন রয়েছে জি সন্তানকে আমরা জন্মগ্রহণ করার পরেই তার কানে আযানের কথা বলা হয়েছে আমরা কেন আযান দিচ্ছি যে শয়তান যেন তাকে মানে আক্রমণার মাধ্যমে আমন্ত্রণ করতে না পারে আমরা অনেকে কষ্ট করি না এটা আল্লাহর রাসূলের পিছনে সহিহ হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত এটা করতেই হবে করতেই হবে জি এবং আমি আযান দিচ্ছি এই আযান কিন্তু নামাজ না শুধু কানে তাকে আযান দিচ্ছি মানে সে যে মুসলমান হিসেবে যে আসছে দুনিয়াতে দুনিয়াতে সেটা সে কিন্তু একদিন মরে যাবে তখন তার জানাজা হবে তখন কিন্তু আর আযান হচ্ছে না তার নামাজ হচ্ছে আজকে কানে আযান দিচ্ছি আর শেষ মুহূর্তে তাকে নামাজ পড়িয়ে আবার কবরে বিদায় দিচ্ছে আজকের সুসন্তানের জন্য এই প্রথমে এই কাজগুলো করতে হবে তারপরে তাকে নৈতিক শিক্ষা কোরআনিক শিক্ষা দিতে হবে কথা বলার সাথে সাথে তাকে কোরআন শিক্ষা দিতে হবে ইসলামের যত সংস্কৃতিগুলো রয়েছে ইসলামের যত ইবাদতগুলো রয়েছে সেই কাজগুলো করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন ইকরা পড়ো আমরা কি পড়ব এটাও কোরআনের আয়াতের মধ্যে রয়েছে আলিফে আমরা যদি বলি আলিফে আল্লাহ জি পাশে কোরআন রাতে রাসূল আমরা শিক্ষা দিতে হবে প্রথমে শরতে ওযু করে নামাজ পড়ি এই বিষয়গুলো তার হৃদয় করণে ঢুকাতে হবে এরপরে যে ফেসবুকিং যে রাত্রি জেগে সে যে ইন্টারনেট ইউজ সে ক্ষেত্রে পিতামাতার অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে যে তার সন্তান 12টার পরে আসলে কি করছে কি করছে অথবা তাকে তাগিদ দেওয়া যে তুমি এখন এটা করছ কেন সে পিতামাতা মানে সন্তান যত বড়ই হোক বড় তার সাথে কাউন্সেলিং কাউন্সেলিং করা মানে যত ঘনিষ্ঠ হয় এগুলো কাউন্সেলিং করা যায় খেতে বসে তাকে নসিহত করা তাকে টেবিল টকিং টেবিল টকিং করা ডাইনিং টেবিল আমরা বাবা মারা অনেক সময় সময় দিতে পারি না এত ব্যস্ত থাকি কিন্তু কমপক্ষে ডাইনিং টেবিলে বসে হলো পারিবারিক একটা বড় একদিন পর পর অন্তত তার হিসাব নেওয়া যায় তুমি কি করছো পড়ছো কিনা ঠিকমতো এই যে তদারকি করলে নার্সিংটা করলে কিন্তু সন্তান আর ড্রিল হবে না আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুক দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল আমার ভাইয়ের যে ওই আমাদের পিতামাতা যে কথাটি আমরা বারবার আলোচনা করছিলাম তিনি উল্লেখ করেছিলেন আল্লাহ রাসূল মসজিদে নববীর মেহরাবে দাঁড়িয়ে যে তিনবার তিনবার আমিন আমিন বলছিল অথচ তার خدمت করতে পারল না সে প্রবেশ করতে পারল না হ্যাঁ তার প্রতি আল্লাহ লানত সে জিবরাইল আমিনও একমত হয়েছিল আল্লাহ রাসূল সেটার জন্য আমিন বলেছেন আমিন বলেছেন আর আমার রাসূল যেটা আমিন বলবেন সেটা তো কোনো কারণেই ফিরিয়ে দেওয়া কাজী এখন এই ভাই তার এটা তার একটা ইমানি দাবির কারণে সে মনে করতেছেন যে আমি মায়ের خدمت করতে পারি এটা সবাই সবাই মনে করে কারণ সম্ভব না তার আসলে আস্তুদা মার কামা হাক্কুহু যেভাবে দরকার সেভাবে হয়তো সে তার মায়ের خدمت করতে পারছে না এখন তার ওই মায়ের জন্য আমরা যা বলেছিলাম ওই যে আমার এক বোন প্রশ্ন করেছিল বেশি বেশি করে দোয়া করা মায়ের জন্য ইস্তেগফার পড়া সাদাকা দাওয়া সাদাকা দাওয়া এবং মায়ের জন্য মায়ের ওয়াদা যদি থেকে থাকে সেই ওয়াদাগুলো পালন করা কবর زیارت করে তার জন্য দোয়া করা জি এবং তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করা সম্পর্ক রাখা আবার তার ভাই বোন যদি থাকে তাহলে বোনের সাথেও ভালো আচরণ করা মানে এক কথায় আমরা ইতিপূর্বে যা বলেছি সেই কাজগুলো করলেই মায়ের হকটা আদায় হয়ে যাবে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক আমরা আরেকটি ফোন নিয়েই মূলত মূল আলোচনা ফিরছি জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো छबीते তখন কাবা ঘরের দিকে যতবার তাকাবো আল্লাহ পাক আমাদেরকে ততবারই এর फायदा দিবেন এর জন্য আমরা ততবারই নিয়ামত দিবেন জি রহমত পাবো এখন আমি তো টিভিতে দেখতেছি এই মুহূর্তে আমি যেতে পারছি না তা আমি যদি এখন কাবা ঘর দেখি এবং তখন হাত তুলে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি আমার মুনাজাত আপনার আপনার নিয়ামত পাবেন কিনা বোন আমি বুঝতে পেরেছি বোন আপনি আমাদের সাথেই থাকুন 
চমৎকার ভালোবাসার জায়গা মনের গভীর থেকে প্রশ্ন করেছেন চমৎকার প্রশ্ন যে কাবা ঘরের প্রতি তার যে ভালোবাসা তুমি যখন আমাকে ডাকো তখন আমি তোমার অতি নিকটে একেবারে সার রগের কথা বলা হয় সার রগের কথা বলা হয়েছে এখন সে অন্য কোন অশালীন ফিল্ম দেখছে না সে দেখছে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সে সে শুনেছে যে ঘর দেখলেই তার নিয়ামত পাবে রহমত পাবে মাফ করবে এটা হলো সহিহ বুখারীর হাদিস যে আল্লাহ রাসূল বলেছেন কাবা দেখেই যে দোয়া করা হয় গ্যারান্টি গ্যারান্টি আল্লাহ রব্বুল আলামিন সেই দোয়াটা কবুল করে তো উনি একটা বড় কথা আমি বলতে চাই যে আল্লাহ রাসূলের হাদিসের প্রথম হাদিস কিন্তু ইন্নামাল আমাল বিন নিয়াত উনি যদি নিয়ত করে থাকেন যে আমা আমি আল্লাহর ঘর দেখলে আল্লাহ আমাকে माफ করে দিবেন আল্লাহ আমাকে নিয়ামত দিবেন রহমতে পরিপূর্ণ করে দিবেন আমার দৃষ্টিতে আমার যুক্তিতে কোরআন হাদিসের আলোকে যতবার তাকাবেন ততবার তিনি সওয়াব হবেন একটু আগে যে আমরা বললাম পিতামাতার দিকে একবার তাকালে একটি মাকবুল হজের কবুল হজের সওয়াব সাহাবায়ে کرام জিজ্ঞাসা করেন 100 বার তাকালে বলে যতবার ততবার তাকাবেন ঠিক তদ্রূপ কারণ এই কাবা হচ্ছে আমরা প্রতিদিন ফালিয়া আবুদু রব্বা হাজাল বাই যে ঘরের ইবাদত করছি প্রতিদিন কাবা হিসাবে যে ঘরের সামনে আমরা নামাজ নামাজ পড়ছি সেটাকে হৃদয় ধারণ করে যদি সে কাবাকে মনে ভালোবেসে যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করা হয় অবশ্যই আল্লাহ ফিরিয়ে দিবেন না ফিরিয়ে দিবেন কারণ হচ্ছে কাবার সামনে বসেই দাঁড়িয়েই কিন্তু হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম কিন্তু দোয়া করেছেন দোয়া করেছেন আল্লাহ কিন্তু সেই দোয়াটা ফিরিয়ে দেন নি সেই দোয়ার ফসলই কিন্তু আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রব্বানা ওয়া বাস ফিহিম রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিনা ওয়া ইযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা আল্লাহর রাসূল কি বলেছেন আমি কিন্তু আমার পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়ার ফসল সুবহানাল্লাহ হাদিস সহিহ সুবহানাল্লাহ বিহামদি এবং কাবা ঘর সমাপ্ত করার পরে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দুটি দোয়া করেছিলেন একটি হচ্ছে রব্বানা হে আমার প্রতিপালক ওয়ারজুক আহলাহু মিনাস সামারাতি রিজকা আল্লাহ তাআলা তুমি এই অঞ্চলের লোকদেরকে তুমি ফল দিয়ে পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ করে দাও এবং সেটা কিন্তু হয়েছে এখন সেই ফলেই সারা ওয়ার্ল্ডে আমরা আরো বিশ্বের ফল দিয়ে কিন্তু আমরা চলছি যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা যে আলোচনায় ছিলাম যে পিতামাতা মানে আসলে পিতামাতার কথা বললেই না মানে ভিতরটা যেমন করে একটু কেঁদে ওঠে কিন্তু এই কান্নাটা আমাদের যুব সমাজের হওয়া উচিত এই ভালোবাসাটা আমাদের তরুণ প্রজন্মের কি দেওয়া উচিত এই ভালোবাসা তারা যখন চলে যাবে তার চাইতে কোটি কোটি গুণ বেশি কি দেওয়া উচিত ঠিক কেন বলুন অবশ্যই আসলে পিতামাতা এই যে একটু আগে আমরা যে হাদিসটি বললাম যাদের পিতামাতা নাই যাদের পিতামাতা অসুস্থ অবস্থা ঘরে শুয়ে আছেন আমি একবার তাকালাম তাকানোর সাথে সাথে মকবুল হস রব্বুল আলামিন এবং সহি হাদিস আছে যে কেউ তার রিজিকের প্রশস্ততা চায় এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে মানুষের জীবনে সবচেয়ে দুটি জিনিস ইম্পর্টেন্ট এটা রিজিক আরেকটা হলো তার দীর্ঘায়ু দীর্ঘায়ু মানে তার নেক হায়াত নেক হায়াত তাহলে সে যেন পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করে এটা কিন্তু গ্যারান্টি আছে গ্যারান্টি আছে যে পিতামাতার خدمت যত তুমি বাড়িয়ে দিবে তোমার হায়াত আল্লাহ পাক এদিক থেকে তত বাড়িয়ে দিবে বাড়িয়ে দিবে পিতামাতার خدمت যত তুমি বাড়িয়ে দিবে তোমার সম্পদ সম্পত্তি প্রতিপত্তি ক্ষমতা আল্লাহ পাক সব দিক থেকে বাড়িয়ে দিবে বাড়িয়ে দিবে এটা কিন্তু গ্যারান্টি এবং উল্টো যদি আছে পিতামাতার সাথে নাফরমানি করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়াতে তার শাস্তি প্রদান করেন আখিরাতে তো আছেই আখিরাতে তো আছে দুনিয়ার মধ্যেই সে পাবে দুনিয়ার মধ্যেই একমাত্র পিতামাতার সাথে অসাধারণ করলে তার শাস্তি আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে সুনিশ্চিত সুনিশ্চিত তো কাজেই আমাদের যারা ইয়াং ভাইরা আমরা এখনো যারা পিতামাতা সামনে আছে আমি নেক নজরে তার দিকে তাকাই তার জন্য আমার হাত বিলিয়ে দেই কারণ এই পিতা এই মাই আমাকে গর্ব ধারণ করেছিল 10 টি মাস এই মাই আমাকে দুটি বছর দুধ পান করিয়েছিল এই মাই আমাকে তার আমার জীবনের পরতে পরতে আমার আমাকে ভালোবাসা দিয়ে এত বড় করেছে আজকে আমি বিসিএস ক্যাডার হয়েছি আজকে আমি প্রিন্সিপাল হয়েছি আজকে আমি উদ্যতন কর্মকর্তা হয়েছি আর আমার মাকে গ্রামে আমার অসহায় ভাইয়ের কাছে রেখে আসি আমি প্রায় মুহতারাম যখন অনেকের সাথে কথা বলি যে আমার মা বাড়িতে আছে খোঁজ নিয়ে দেখা যায় এবং এটা একটা গবেষণার ফল যে এক সাথে দুই তিন ভাই থাকলে অনেক সময় গ্রামের যে কৃষক ভাই সে মা ভাইটি মায়ের खिदमत করছে অর্থাৎ তো আমি প্রিন্সিপাল আমি বিসিএস ক্যাডার বিসিএস ক্যাডার আমার বাসার এতটুকু কোন জায়গা হয় না আমার মায়ের জন্য যেখানে আমি প্রতিনিয়ত মায়ের खिदमत করে হুমা জান্নাতুকা ও নারুকা আমি সেই সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত হচ্ছি তো কাজেই আমাদের আজকে যাদের পিতামাতা 
जरकाशी আমার মা কিন্তু আমাকে নিয়ে দৌড়ে ডক্টরের কাছে চলে যেত তারা তার একটা সিরাপ খাইয়ে দিত এবং আল্লাহর কাছে বহুবার অসংখ্য অগুণিতবার বলেছে আল্লাহ আমার সন্তানটাকে তুমি মাফ করে দাও সুস্থ করে দাও প্রয়োজনে তার রোগটা আমাকে দাও আমি আর সহ্য করতে পারছি না এই যে দৌড়ে ডক্টরের কাছে নিয়ে যেত ওষুধ খাওয়াতো নিজে কাঁদত আমি 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 আমার সন্তানকে নিয়ে বলছি আমার সন্তানও যখন এরকম অসুস্থ হয়েছে আমি দেখেছি আমার স্ত্রী অনেকবার কেঁদেছে কিন্তু প্রশ্নটা হলো এখানে আমি আমি যখন বড় হয়ে যাই আমার পিতা মাতা যখন শিশু হয়ে যায় আমার সামনে তার জন্য কি আমি ডক্টরের কাছে যাই আমি কি তার ওষুধের খবর রাখি মা কেমন আছে মা কাশি দিলে কি আমার কলি যায় লাগে এই আলোচনাটা আপনার কাছ থেকে আমি শুনতে চাইবো তবে সেটা একটা ফোন নেওয়ার পর ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আচ্ছা আমি ডক্টরের কাছে গিয়ে খুলিল বলতেছিলাম জি বলুন আমার মা গত নভেম্বর মাসে ইন্তেকাল করেন ইন্তেকাল করার আগে উনি প্রায় 3 বছর একদম শয্যাশায়ী ছিলেন আহ আল্লাহ শয্যাশায়ী বলতে উনাকে মানে ধরে ধরে পাশ ফিরায় দিতে হতো উনার সব ধরনের কর্মকাণ্ড বিছানাতেই করতে হতো এবং উনার অজান্তেই অনেক সময় প্রস্রাব পায়খানা বিছানাতেই হয়ে যেত আল্লাহ আকবার তো এই অবস্থায় গত 3 বছর উনার অনেক নামাজ কাজা হয়েছে তাই সব নামাজই কাজা হয়েছে অসুস্থতার কারণে উনি পড়তে পারতেন না জি विधान मन चाहिए मान आर्थिक सक्षमता दिए से इच्छा कर ले তার মায়ের নামাজের জন্য সে কাফফারা যদি দিতে চায় তাহলে সে দিতে পারে প্রায় 4500 5000 ওয়াক্ত নামাজ সে পড়তে পারে না ওয়াক্ত নামাজ সেই ক্ষেত্রে সে নিজে নামাজগুলো পড়তে পারে পারিবারিক ভাবে আমরা কিন্তু এটাই চাচ্ছিলাম যে সন্তানটা একটু সচেতন হোক পিতামাতাদের প্রতি আমি জন্য কি ধন্যবাদ জানাই আমার ভাইকে যে তিনি অন্তত এই জায়গাটা এবং মায়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে শুধু নামাজের মাধ্যমে হতে পারে সদাকার মাধ্যমে হতে পারে বেশি শুকরিয়া ইস্তিগফার ইস্তিগফার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার মাকে অবশ্যই ক্ষমা করবেন সেই যদি আল্লাহ তাআলার কাছে সেটা আমি যে প্রশ্নের জায়গাটিতে ছিলাম যে দেখুন আমি ছোট ছিলাম ছোট ছোট ছিলেন আমি অসুস্থ তাহলে মার কোলে যায় লাগতো মা কাঁদতো আজকে মার একটা কাশি দিলে কি আমার কষ্ট হচ্ছে কিনা আমরা কত দুঃখ সচেতন কত চমৎকার করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ইয়াস আলুনাকা মাযা ইউনফিকু মাশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন হে রাসূল আপনাকে জিজ্ঞেস করবে লোকেরা যে তারা কোন খাতে ব্যয় করবে আপনি বলে দিন সবচেয়ে উত্তম খাত হচ্ছে পিতামাতার জন্য ব্যয় করা चिकित्सा दरकार दर्शक मिले जाए जीवन सब चेहरे पिता माता से जानी एक बार एक सहबी पहाड़े गुहारे गुहा 
দুধ নিয়ে এসে তার শয়নে যখন দাঁড়িয়েছিলাম তখন দেখলাম যে আমার মা ঘুমিয়ে গেছে আমি আর মাকে সজাগ করলাম না ইত্য বছরে আমার সন্তানরা পেটে ক্ষুধায় দুধ খাওয়ার জন্য ছটফট করছি কিন্তু তাদেরকে আমি দিচ্ছি আমি দিচ্ছিলাম কারণ আমার নিয়ত ছিল বাবা মাকে আগে খাওয়াবো তারপর সন্তানকে সন্তানকে এটাই হচ্ছে নিয়ম সম্মানিত দর্শক শ্রোতার উদ্দেশ্যে বলতে চাচ্ছি পাথরটা সরে গেল তাহলে আমার জীবনে সবচেয়ে আমার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমার পিতামাতা মানে সবচেয়ে বড় ইবাদত হচ্ছে পিতামাতার خدمت করা সুবহানাল্লাহ এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেখুন ইবাদত করার কেন বলছি কথাটা একজন সাহাবীর কথা তো আমরা জানি যে তার মুখ থেকে একেবারে শেষ সময় ইন্তেকালের সময় কালেমা আসছে না তখন আল্লাহর রাসূল সেখানে উপস্থিত হলেন তার একজন সাহাবী কষ্ট পাচ্ছেন তিনি এটা ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে তখন আল্লাহর রাসূল বুঝে গেলেন যে নিতান্তই কোনো মায়ের ঘটনা মায়ের সাথে কিছু একটা হয়েছে মাকে ডাকলেন মাকে বললেন আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন কারণ তার আপনার কারণে সে এই কাজটি করছে না অর্থাৎ কালেমা পাঠ করতে পারছে না মা বললেন না আমি তাকে ক্ষমা করব না তখন আল্লাহর রাসূল বললেন ও ও আমার সাহাবারা তোমরা একটু কাট নিয়ে আসো তাকে জ্বালিয়ে দেব কারণ যেই মা তাকে ক্ষমা করবে না ক্ষমা না পেয়ে যদি সে কবরে যায় তাকে নিশ্চিত জাহান্নাম আর জাহান্নামে তো আগুনই আছে আমি তাকে পূর্বে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই কিন্তু মা সেটা সহ্য করতে পারল না কিন্তু চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কলিজার টুকরা কে আপনি আগুনে জ্বালাবেন না আমি তাকে তো ছোটবেলায় লালন পালন করে বড় করে বড় করে তো সে বুঝতে পারে না বুঝতে পারে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তাকে ক্ষমা করব মোহতারাম আপনার সেই কথাতে মনে পড়ে গেল যে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর রাসূলের কাছে একদিন অভিযোগ নিয়ে আসলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মা আপনার ব্যাপারে আমার আপনার ব্যাপারে আমি আপনার কাছে গালাগালি করেন গালাগালি করে আল্লাহর রাসূল বলেন আমি নবী হতে পারি তোমার মায়ের বিচার করার অধিকার আমার নেই কিন্তু আমি তোমার মায়ের জন্য দোয়া করতে পারি সে অমুসলিম হলেও তোমার মা আল্লাহর রাসূল আবু হুরায়রার মায়ের জন্য দোয়া করছেন আবু হুরায়রা দৌড়াচ্ছে যে আমি দৌড়ে আগে আমার মায়ের কাছে যেতে পারি নাকি আমার রাসূলের দোয়া আগে আগে চলে যায় প্রতিদিনের মতো আজকেও দরজা করাঘাত করলেন দেখলেন যে না আজকে মা বকুনি না দিয়ে দরজা খুলে মুচকি হেসে বলল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এবং আমাদের আজকে আমাদের সমাজে দেখছি আমরা অনেকে এডুকেটেড হয়েছি খুব বড় আলেম হয়েছি শিক্ষিত হয়েছি কিন্তু মা তো সে গ্রামের মা তাকে সমাজে দাঁড় করালে হয়তো আমার মান সম্মান থাকবে নাউজুবিল্লাহ এবং অনেকের মা বাবা এমন হতে পারে যে বাবা মা ইসলামের প্রতি পূর্ণ আসক্তি না এখন আমি কি তাকে শ্রদ্ধা করব না করতে হবে বাবুল বের ও সেলার দিকে যদি আমরা তাকাই আল্লাহ রাসূল তার দুধ মা বিবি হালিমাতু সাদিয়া এসেছেন আল্লাহ রাসূল গনিমতের মাল বণ্টন করতেছেন তাকে চাদর বিছিয়ে দিলেন নিজের গায়ের চাদরটা খুলে দিয়ে খুলে দিয়ে তাকে বসতে বললেন বসতে বললেন সাহাবা তো আশ্চর্য হয়ে গেল হয়ে গেল যে কে উনি বলে তিনি আমাকে দুধ জেরানা নামক স্থানে যখন গনিমতের মাল মুতরাম আমরা তো ইনশাআল্লাহ অনেকগুলো আলোচনা করলাম কিন্তু আমি সর্বশেষ একটা জায়গা টাচ করতে চাই এই যে পিতামাতা বারবার খেদমতটি চাচ্ছেন বা আমরা করব পিতামাতাদেরকেও কিন্তু সন্তানের প্রতি একটা দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে সেই দায়িত্ব জায়গাটুকু যদি আপনি একটু সংক্ষেপে আলোচনা করতে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে তেতুল গাছ থেকে তো আম হবে না জি এবং আমরা ছোটবেলায় আমাদেরকে আমাদের পিতামাতা আমাদেরকে যেভাবে গড়েছেন যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন এই জন্য মা বাবার প্রথমে দরকার সন্তানকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া পৌরাণিক শিক্ষা দেওয়া আল্লাহ রাসূলের হাদিস থেকে শিক্ষা দেওয়া এবং সন্তানকে যখন এই কথা সন্তান শিখবে যে আমার ঘরেই আমার জান্নাত আমার ঘরেই আমার জাহান্নাম তাহলে আমার এই মায়ের সাথে আমি আর কোনো খারাপ আচরণ করতে পারব না ফালা তাকুল্লাহুমা উফিন তাদের খেদমত করতে গিয়ে আমি উফ শব্দ বলতে পারব না ওয়ালা তানহারহুমা তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে কথা বলতে পারব না এই জন্য নৈতিক শিক্ষা মোরাল এডুকেশন আমাদের দরকার এটা হয়ে থাকে পারিবারিক ভাবে এটা হয়ে থাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে এটা হয়ে থাকে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সন্তান একটি কথা আছে বাংলায় যেমন কর্ম তেমন ফল আপনি সন্তানকে যদি শুরুতে ইসলামিক কালচার যেটা একটা প্রকৃত শিক্ষা প্রকৃত সমাজ ব্যবস্থা একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে সেই ইসলামী শিক্ষাটা যদি আপনি শুরুতে না দেন আপনিও কিন্তু সবশেষে সেই ফিডব্যাকটা খারাপ পাবেন ভালো পাবেন না আমি গত কয়েকদিন আগে আমি দেখেছি যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বিদ্যাশ্রম প্রায় দেশে কম বেশি আছে কিন্তু ইন্দোনেশিয়া বিদ্যাশ্রম নাই এর কারণ হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া প্রতিটি স্কুলে সন্তানদের একটি দিবস থাকে যেটা ইউরোপে হয় ফাদার ডে মাদার ডে একদিন শুধু তাদের দিকে তাকায় কিন্তু আমরা মুসলমানরা বলি না প্রতিনিয়তই মা বাবার দিকে নেক নজরে তাকালে সেটা কবুল হজের সহ হবে তো ইন্দোনেশিয়া একদিন এই দিবসটি পালন করে যে সন্তান নিজ হাতে পিতামাতার পাও ধুয়ে দিবে এবং সেটা প্রতিষ্ঠানে পিতামাতা এ
পাটা সুন্দর করে ধুয়ে দেয় এটা একটা দিবস তারা পালন করে এই কারণে সন্তানরা পিতামাতার প্রতি অবদ্ধচার আর করে না এজন্য ইন্দোনেশিয়া বিদ্যাশ্রম নেই তো সেখানে সন্তানরা তাদের পিতামাতার প্রতি আজকে আমরা যদি আমাদের সন্তানদেরকে আমরা ছোটবেলা থেকে সন্তান যখন আমি এই সময় একজন শ্রেষ্ঠ মায়ের কথা আমার মনে পড়ে গেল আমি বলতে মনে যাচ্ছে আজকে যে তুরস্ক এই তুরস্কের যে ওসমানীয় খেলাপথের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম একজন যে মোহাম্মদ বিন মুরাদ আল ফাতে তিনি যখন শৈশবকালে ছিলেন ছোট ছিলেন তার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তার মা তাকে প্রতিদিন নামাজের জন্য মসজিদে তাগিদ দিত তাগিদ দিতেন সাত বছর বয়সে তাকে একটি প্রোগ্রাম দিয়ে দিলেন যে ওই যে দেখো একটি দেশ দেখা যায় তুরস্কে আনকারা তুরস্কের রাজধানী এই দেশটি কি তোমাকে জয় করতে হবে এই জন্য তোমাকে চারটি গুণে গুড়ান্বিত হতে হবে আর এই জন্যই প্রতিদিন প্রতিশ্রে বরফের দেশ মানে এর মানে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন যে সেই কারণেই তিনি এত বড় একজন হয়েছেন মায়ের এই যে সুশিক্ষা দেওয়া মা তাকে নসিহত করেছে চারটি নসিহত দিয়েছে একটি হচ্ছে কোরআন শিখতে হবে দ্বিতীয়টি খুব উন্নাস মানুষকে ভালোবাসতে দ্বিতীয়টি তৃতীয় হচ্ছে হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি প্ল্যান কৌশলগত পরিকল্পনা চতুর্থ চতুর্থটি হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য চেতে হবে এই সামগ্রিক বিষয় প্রতিটি পিতামাতার হওয়া উচিত সন্তানের জন্য আর আমরা তো সন্তানদেরকে অনেক বিষয় আমরা আলোচনা করলাম ধন্যবাদ আপনাকে আজকে বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা আপনাকেও ধন্যবাদ আজকে চমৎকার বিষয় আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং ইটিভি এবং ইটিভির সকল কৌশলী সকল আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি জি সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ ধরে যারা ছিলেন সত্যি পিতামাতার খেদমত করবেন তো জান্নাত পাবেন পিতামাতার সাথে অসৎ আচরণ নিশ্চিত জাহান্নামি যাদের বেঁচে আছে তাদের এখনও গিয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত আব্বা আম্মা ক্ষমা করে দিন খেদমত করতে পারেনি আর যাদের চলে গেছে বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে তাদের জন্য মাক ফেরাতের কামনা করতে হবে আমরা এইটুকুই আজকের মেসেজ দিতে চাই সকল কিছুর ঊর্ধ্বে আমার পিতামাতা কারণ আল্লাহ পাখি তো কি বলেছেন সিরিক করো না পিতামাতার খেদমত করো এবং আমার এবাদত করো পিতামাতার খেদমত করো আমরা এটা বুঝতে চাই খেদমত করতে চাই এবং জান্নাত ক্রয় করতে চাই আল্লাহর কাছ থেকে অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি অনুষ্ঠানে যদি কোনো বিষয় আপনি জানতে চান যদি জানার থাকে তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায় প্রযোজক ইসলাম জিজ্ঞাসা একুশে টেলিভিশন জাহাঙ্গীর টাওয়ার দশ কাউরান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ এছাড়া অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ভিজিট করুন ডব্লিউ 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 ডট একুশে ডেস টিভি ডট কম এই ঠিকানায় ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামী সপ্তাহে আল্লাহ আপনাদের সকলকে তো ফিক দান করুক পিতামাতার খেদমত করার এবং নিজেরাও যোগ্য পিতামাতা হওয়ার আল্লাহ আমাদের সকলকে ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলাহ আবরাকাত